from Roy Jones' his trainer, Alton Merkerson. No, he's never been cut. And obviously, something ever like this. I've never been cut. I've been watching. Roy Jones' his trainer, Alton Merkerson. No, he's never been cut. Ketika digelarnya pertandingan tinju kelas berat ringan antara petinju Roy Jones, melawan petinju tak terkalahkan yaitu Jukal Gaji. Yaitu pertarungan yang memperebutkan sebuah juara di ring Big Chin pada tanggal 9 September tahun 2008 lalu, yaitu di Mission Square Garden di Las Vegas, Amerika Serikat. Di mana pada pertandingan yang dijuluki sebagai Battle of the Superpower ini, Roy Jones menjadi bulan-bulanan dan sepertinya harus mendapat malu di atas ring tinju dari seorang cukal gaje yaitu pada sebagian besar ronde selama jalannya pertarungan ini. Di ronde pertama, di ronde pertama pertandingan ini, Roy Jones berhasil menjatuhkan cukal gaji ke kanpas. Tepatnya di akhir ronde pertama ini. Namun cukal gaji dengan cepat bangkit berdiri dan melanjutkan pertarungannya. Dan setelah berakhir ronde pertama ini dibunyikan, Rejons terlihat menunjukkan wajah senyumnya ketika melihat Jokal Gaji yang sedang berjalan ke pojok ringnya. Di ronde kedua, di ronde kedua Rejons masih unggul pada papan skor atas Jokal Gaji, di mana satu pukulan telak dari Rejons berhasil melukai hidung Jokal Gaji di ronde kedua ini. Namun di ronde ketiga dan untuk ronde-ronde berikutnya, Jokal Gaji berhasil bangkit dan mendominasi seluruh sisa putaran ronde pada pertandingan ini. Hingga membuat Rogers terlihat tidak berdaya di bawah tekanan-tekanan yang diberikan oleh Jokal Gaji. Bahkan di sebagian besar ronde pada pertarungan ini, Jukal Gaji menunjukkan gaya bertarung yang terkesan mempermainkan seorang Roy Jones. Yaitu dengan menari-nari hingga menertawai Roy Jones setiap kali Roy Jones akan memukulnya. Tidak hanya itu, 
Bahkan cukal gajah terlihat beberapa kali menurunkan gaya khas yang biasa ditunjukkan oleh seorang Roy Jones ketika Roy Jones berada di atas ring tinju. Di mana hal itu terkesan menjadi sebuah ejekan dari cukal gajah kepada Roy Jones. Dengan dominasi dan gaya bertarung yang ditunjukkan oleh Jukal Gaji, telah membuat Roy Jones terlihat hanya seperti mainan, atau seperti dipermainkan pada sebagian besar ronde pada pertarungan ini. Hingga ronde ke-12 dibunyikan tanda permainan telah usai, yaitu dengan kemenangan angka mutlak bagi Jukal Gaji. Jones has landed a couple of good counter shots. The 
Look how back he is wearing Jones down with the confidence of God. Again, the hands being flurried by Kalzaki. Jones gets him off with one punch. Kalzaki dropping his hand and staring at Jones and watching the blood flow and going back to work. And, and all this said, Roy is fighting valiantly here. He's fighting hard. Solid counter shot. And Kalzaki now is walking through this. Bring it up, bring the it up. The problem for anyone, and 
the fascinating thing is that at this point, Roy's only chance it would appear to win the fight is that he lands something huge and turns it all around by hurting Kalzaki. And Kalzaki's still giving him chances to do it. Kalzaki would be within his right. He's shutting down and hoping. Keep your guard up. We would have not had just thought of his style. See if he was trained in front of the pants. He doesn't even know the pants, man. That gives his style. And he's very comfortable doing that. He feels he has enough control over this fight now. In other words, if there's any fighter of the last 10 years who's as cocky and super confident as Yes, he does. Maybe that's what Joe thinks is the right thing to do. Maybe he is in his way showing respect for Jones' great reputation and record. By saying to him, all right, look, I'm not going to back off. I'll fight in such a way that you've still got an opportunity here. And I'll beat you anyway. Very cool. Well, he is Welsh. Decision, the fighting ride of New Ridge Ram. 